ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഹാപ്പി ഫാമിലിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ദുബായിലെ ഒരു മിറാക്കിൾ ഗാർഡനാണ് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മിറാക്കിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗാർഡനാണിത് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മിറാക്കൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അതിവിശാലമായ പാർക്കിംഗ് തന്നെയുണ്ട് ശൈത്യകാലത്താണ് മിറാക്കൽ ഗാർഡൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് സാധാരണയായി എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് മിറാക്കൽ ഗാർഡൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ മിറാക്കൽ ഗാർഡൻ അടച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മിറാക്കൽ ഗാർഡനിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മിറാക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ല പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സൈഡിലായിട്ട് വേറൊരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഷെയ്ഡുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ വേണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുവാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെക്കേഷനാണ് ഇവിടെ സ്കൂളൊക്കെ അവധിയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാനായി മിനാക്കൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ശില്പങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഞാൻ നടന്നു വന്നത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദൃഹംസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് അതായത് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലേക്ക് വന്നവർക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അതായത് റെസിഡൻസ് വിസയിലുള്ളവർക്ക് അത് അറുപത്തഞ്ച് ദൃഹംസ് ആണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ഇതാണ് മിറാക്കൽ ഗാർഡിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ വരവേൽക്കുവാനായി രണ്ട് കുതിരകളെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഒരു പ്രണയ ദിനത്തിലാണ് ഈ പൂന്തോട്ടം ആരംഭിച്ചത് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ചതുരശ്ര മീറ്ററിലാണ് ഈ പൂന്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് മില്യൺ പൂക്കളും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ സസ്യങ്ങളുമാണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഗാർഡൻ ടൂറിസം അവാർഡും അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെ പുതിയ ഉദ്യാന അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ള മൊസല്ലെ അവാർഡും മിറാക്കൽ ഗാർഡൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബായ് ലാൻഡും ദുബായ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും തമ്മിലുള്ള കരാപ്രകാരമാണ് മിറാക്കൽ ഗാർഡൻ പദ്ധതി എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടത് ജോർദാനിയൻ വ്യവസായിയായ അബ്ദുൽ നാസർ റഹാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്കാർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ കമ്പനിയുമായി കരാറിൽ പദ്ധതി വികസനം പൂർത്തിയായി പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് നാൽപ്പത് മില്യൺ ദീർഘം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ലെമ്പവും തിരശ്ചീനവുമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔട്ട്ഡോർ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി തുറന്നു ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് രണ്ട് മാസം എടുത്തു നാനൂറ് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ വികസനം പൂർത്തിയാക്കുവാനായി പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ മധ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീടാണ് പുഷ്പ ക്ലോക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ പള്ളികൾ എന്നിവ മിറാക്കിൾ ഗാർഡനിൽ ചേർന്ന് തന്നെ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് മിറാക്കിൾ ഗാർഡനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചെടികളെയും പൂക്കളെയും പല രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഇവിടെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷണമായി തോന്നിയത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിലെ വീടുകൾ ഇവിടെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മിറാക്കിൾ കാർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിനോദങ്ങളുണ്ട് 
അതിലൊന്നാണ് ഫാൽക്കണ്ടി കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കരകൗശല വിദ്യകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ദുബായുടെ ട്രഡീഷണൽ ഉറപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് മിരാക്കൽ ഗാർഡനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനായി ഒരുപാട് ഇരിപ്പിടങ്ങളും അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ നെസസറി അറേഞ്ച്മെൻസും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുബായിലെ ഐക്കോണിക് പ്ലേസസിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് മിനാക്കൽ ഗാർഡൻ ഓരോ വശവും പല രീതിയിലുള്ള പല ഡിസൈനിലാണ് ഇവർ മിനാക്കൽ ഗാർഡനെ അലങ്കരിക്കുന്നത് പ്രായഭേദം മഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മിരാക്കൽ ഗാർഡൻ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും വയസ്സായവർക്കായാലും നമുക്ക് കൗതുകമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ മിരാക്കൽ ഗാർഡൻ സമ്മാനിക്കും
ദിവസവും ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ രീതി വഴി സംസ്കരിച്ച മലിനജലം പുനരുപയോഗം ചെയ്താണ് പൂക്കൾ പരിപാലിക്കുന്നത് മിറാക്കൽ ഗാർഡനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുൻ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നഗരത്തിലെ മലിനവെള്ളം പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് നേരിട്ടയക്കുന്നു പൂന്തോട്ടം വീണ്ടും ഈ വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയും പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വെള്ളമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു പൂന്തോട്ടം രാത്രി അടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നനയ്ക്കാറുള്ളൂ ദുബായ് മിറാക്കിൾ ഗാർഡന് മൂന്ന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനായി ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു നിലവിൽ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഒരു എയർബസ് എ മുന്നൂറ്റി എൺപത് പുഷ്പ ഘടന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പഘടനയായി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ടൺ ഭാരമുള്ള മിക്കി മൗസിൻ്റെ പതിനെട്ട് മീറ്റർ ടോപ്പിയറിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ടോപ്പിയറി പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ശില്പം മിറാക്കിൾ ഗാർഡിന് മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി സമ്മാനിച്ചത് മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പുഷ്പമതിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പുഷ്പമതിൽ മിറാക്കിൾ ഗാർഡിന് സ്വന്തമാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മ്യൂസിക് ആസ്വദിക്കുവാനായി മിറാക്കിൾ കാർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേദി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇതൊക്കെയാണ് മിറാക്കിൾ ഗാർഡനിലെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മിറാക്കിൾ ഗാർഡനിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി എല്ലാവരെയും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ